Ένα έργο τέχνη, σύμφωνα με φίλο εφημερίδα τη κυβέρνηση το 1987, κινδυνεύει από το χρόνο και την απουσία συντήρηση εδώ και δεκαετίε. Πρόκειται για το σπίτι των Ζησοπουλέων στην περιστερά Βοήου. Ένα λιθόκτιστο διόροφο σπίτι που χτίστηκε το 1865 με αυστηρό φρουριακό όγκο και λιγοστά ανοίγματα, αξιόλογο δείγμα λαϊκή αρχιτεκτονική και το μοναδικό που έμεινε στο χωριό μετά τον εμπρισμό του από του Ναζί. Αυτό το σπίτι είναι το. Ήταν η ιδιοκτησία των Ζησοπουλέων. Είναι ένα από τα παλιότερα σπίτια του χωριού. Έχει ιστορική αξία διότι συμμετείχαν οι διοκτήτες του στο μακεδονικό αγώνα. Έχει περάσει από αυτό το σπίτι ο Παύλος Μελάς. Έχουν, υπήρχε μεγάλο αρχείο του μακεδονικού αγώνα το οποίο έχουν παραδώσει οι κληρονόμοι στο μοναστήρι της Εράτηρας, τρία μπαούλα αρχεία του Μακεδονικού Αγώνα και έχει και αρχιτεκτονικά στοιχεία τα οποία είναι σπάνια. Έχει μείνει ένα από τα λίγα σπίτια που έχουν μείνει στο χωριό, είναι το τρίτο σπίτι που έχει μείνει στο χωριό και είναι η ιστορία του χωριού. Ε, από τη στιγμή που θα κατεδαφιστεί ή θα εξαφανιστεί από, το, από, το, από εδώ που υπάρχει, ας πούμε, ε, αφισβήνει και η ιστορία του χωριού. Το σπίτι χαρακτηρίζεται ως έργο τέχνης από την πολιτεία και στο σχετικό ΦΕΚ τονίζεται πως χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Δυστυχώς όμως, το ιστορικό αυτό σπίτι είναι έτοιμο να πέσει, αφού έχει να συντηρηθεί δεκαετίες και επιτίδη αφαιρούν δομικά υλικά από αυτό. Η τελευταία παρέμβαση ήταν λίγο μετά το 1990, όταν δόθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού 3 εκατομμύρια δραχμές για εργασίε συντήρηση. Το ξυλόγλυπτο ταβάνι, δείγμα τη ντόπια λαϊκή τέχνη, και οι τυχογραφίε του ενό από τα τέσσερα δωμάτια που φιλοτεχνήθηκε το 1910 από τον λαϊκό ζωγράφο Στάθη Τζοβελέκη από το Κρυμίνι, έχουν αφαιρεθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία και βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Έχω ακούσει ότι. Επειδή έχει καταρρεύσει ένα μεγάλο κομμάτι του νησιού, ναι. κάποιοι επιτίδη παίρνουν πέτρα από εδώ. Ε, για και γι' αυτό το λόγο κατέρευσε. Λόγω του ότι κάποιοι πήραν τι πέτρε και χτίζανε τι αυλέ του, χτίζανε τα αυτά του, χτίζανε ό,τι του ό,τι τους βόλευε. Παίρνουν, παίρνουν υλικά. Δηλαδή, παίρνουν υλικά. Ε, για υλικά του ενό ευρώ, α πούμε κάνουν καταστροφή εκατομμυρίων. Εμείς ζητάμε τώρα από αυτό το, το, να συντηρηθεί αυτό το σπίτι, να μπορέσει να γίνει κάτι ας πούμε. Το έχουν κληρονόμια αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει παραχωρηθεί ή στο Δήμο ή στην αρχαιολογική υπηρεσία. Ε, και χτες εγώ πήγα και ε, ρώτησα την αντιδήμαρχο στην Νεάπολη ε, εάν το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτού του σπιτιού η οποία δεν ήταν έτοιμη να με απαντήσει και είπε θα το ψάξει και θα με απαντήσει.